మన ఛానల్లో వచ్చే టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అంటే రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ మీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో డిలీట్ అయిపోయిన ఇమేజ్ని కానివ్వండి ఆడియోస్ని కానివ్వండి వీడియోస్ని కానివ్వండి ఈజీగా మనం రికవరీ చేసుకోవచ్చండి సో దానికోసం అని చెప్పేసి మీకు ఒక అద్భుతమైన యాప్ని అయితే పరిచయం చేయబోతున్నాను ఈరోజు వీడియోలో ఓకేనా మీరు డిస్ప్లే మీద చూడవచ్చు రికవరీ డిలీటెడ్ డేటా అని చెప్పేసి ఒక యాప్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ అప్లికేషన్ మీ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు అక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మిమ్మల్ని కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే అలౌ చేయమంటుంది సో వాటిని మీరు సింపుల్గా అలౌ చేయండి అండ్ మీకు ఈ విధంగా యాడ్స్ అయితే కనిపిస్తే సో వాటిని క్లోజ్ చేయండి అండ్ ఈ యాప్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్టార్ట్ అలాగే మోర్ అనే బటన్స్ అయితే మీకు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఈ స్టార్ట్ అయిన బటన్ మీద ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ విధంగా మూడు ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఓకేనా రికవర్ ఇమేజ్ రికవర్ వీడియో రికవర్ ఆడియో సో మనం ఈ పర్టికులర్స్ కేటగిరీస్ ద్వారా మనం ఇమేజ్ని కానివ్వండి వీడియోస్ని కానివ్వండి ఆడియోస్ని కానివ్వండి సో మనకు ఏది కావాలంటే అది ఇక్కడ నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్గా ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రికవర్ ఇమేజెస్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇమేజెస్ని రికవర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఈ బటన్ని నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను సో ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకి కొన్ని యాడ్స్ అయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి సో వాటిని క్లోజ్ చేయండి అండ్ క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్కాన్ అవ్వ అని చెప్పేసి మీకు ఒక బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అండ్ మీరు కింద చూడవచ్చు మన ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కింద డిలీటెడ్ ఇమేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ ఉన్నాయి అలాగే వాటి యొక్క సైజు కూడా ఎంత ఉందో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ ఉంది సో మనం పిక్చర్స్ మొత్తాన్ని రికవర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక త్రీ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ స్పేస్ మన ఫోన్లో అయితే ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ షో పిక్చర్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా బటన్ సో ఈ బటన్ మనం ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ విధంగా మీకు కొన్ని యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు నా ఫోన్లో ప్రీవియస్లో నేను డిలీట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఫైల్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఐదు వేలకు పైగా ఇమేజ్ అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫోల్డర్ని అయితే ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు రెండు ఫోల్డర్ నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను చేసినట్లయితే ఆ ఫోల్డర్లో చాలా ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఒకప్పుడు నేను డెలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ మొత్తం ఫైల్స్ని మీరు ఒకేసారి రికవర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు పైన రెండు ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి సెలెక్ట్ ఆల్ అని చెప్పేసి సో దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇమేజెస్ మీద మీకు టిక్ మార్క్ వచ్చింది అంటే ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ సెలెక్ట్ అయినాయి అనమాట ఓకేనా అలా కాదు అనుకుంటే కనుక డీసెలెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పేసి ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసి ఒక్కొక్క ఇమేజ్ అంటే మీకు నచ్చిన ఇమేజ్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఇమేజ్ మీద మీరు ట్యాప్ చేసినట్లయితే సో ఈ విధంగా ఒక ఇమేజ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇలా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కింద మనకి రీస్టోర్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది మీరు చూడవచ్చు ఓకేనా డిలీట్ అలాగే రీస్టోర్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో రీస్టోర్ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఈ ఇమేజ్ మీకు రీస్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా మీ ఫోన్లో సేవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇట్లా మీరు ఏ ఫైల్ కావాలన్నా మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ మీకు వీడియోస్ కానీ ఆడియోస్ కానీ కావాలనుకుంటే కనుక సో మీకు ఇక్కడ ఏది కావాలో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని స్కాన్ చేయండి ఓకేనా స్కాన్ చేసినట్లయితే మీకు చూడవచ్చు ఎయిటీ సిక్స్ వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ స్పేస్ అయితే ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ నేను షో వీడియోస్ మీద ట్యాప్ చేశాను ట్యాప్ చేసినట్లయితే వీడియోస్ అన్ని విధంగా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకైతే ఫోల్డర్స్ రూపంలో కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా ఒక్కొక్క ఫోల్డర్లో ఫిఫ్టీ త్రీ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇట్లా అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా మనకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ను ఓపెన్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ని మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు